Всем привет! С вами команда подкаста Полетеля. Мы собрали в одном месте учебу по обмену, яркое студенчество и азиатскую культуру. Путешествуй с нами и узнай, как взять максимум от студенчества. И сегодня у нас выпуск непосредственно про путешествия. Мы обсудим с вами те места, в которых мы уже побывали, а также расскажем о наших планах. И по традиции этот выпуск не обойдется без специального гостя. Сегодня мы пригласили нашего замечательного друга из Италии. Вообще, это не первая в жизни наша поездка, я имею в виду в Гонконг. Многие из нас уже путешествовали с родителями, с друзьями, с бабушками, дедушками. Расскажите про то, где вы были, может быть. Я была в Америке один раз, но я была очень маленькая, поэтому особо ничего не помню, к сожалению. Вот, в Греции и в Англии. Я была до этого в материковом Китае. Мы с бабушкой ездили два раза, два года подряд. Ездили буквально на, по-моему, 3-4 дня. Я просто, как я уже рассказывала, из Уссурийска, и нам до китайской границы буквально несколько часов. Вот мы с бабушкой гоняли в этот приграничный город. Там было интересно, там вообще китайцы разговаривают по-русски, они там в целом ориентированы на русского туриста. Не знаю, как сейчас, но раньше туда ездили все и постоянно. Это вот путешествие, которое мне запомнить больше всего. Ну и с родителями мы слетали во Вьетнам и в Сан-Дю, Сан-Я, это город на юге Китая, тот же самый Китай, собственно. Ну, собственно, Китай для Лены это не что-то супер новое. Я с моими бабушками и дедушкой объездил очень много европейских стран, и сейчас очень здорово общаюсь с европейцами и говорить, типа, о, я был в Финляндии, был в Норвегии, с испанцами обсуждаем Барселону, испанский футбол, разумеется. В общем, дает такой приятный бонус в общении с новыми европейскими партнерами, так сказать. Я вообще ни разу в Европе не была в своей жизни. Типа первый раз, когда я попала в европейскую часть планеты, это когда я поступила в Петербург. Ну ты еще успеешь наверстать, господи, 20 лет всего. 19 пока что, кстати. Не суть. Когда этот подкаст выйдет, будет уже 20. Через год получается. Кстати, здесь, в принципе, среди эксченджеров очень популярно ездить куда-то отдыхать. Ребята уже побывали на Филиппинах, в Малайзии, в Корее, в Японии, в Таиланде. Да, они такие, типа, мы сюда приехали, чтобы там вокруг поездить. Здесь, понятно, билеты из Гонконга гораздо дешевле, близлежащие... Государство. Близ... Ближайшие страны, которых здесь, кстати говоря, очень много. Вот прямо сейчас мои соседи в Японии и делятся фотографиями, я за них очень рад. Саша, кстати говоря, который уже бывал в нашем выпуске, прямо сейчас в столице Токио. И мы ему совсем не завидуем. Вот. Ну а что касается нас, мы не остаем, уже побывали... В Макао и в Шенчжене. Давайте поделимся нашим зрителям и слушателям. Вообще, когда ты попадаешь в Шенчжень, ты сразу ощущаешь разницу между Гонконгом и Китаем. Первое, что бросается в глаза, это то, что везде только китайские надписи, и абсолютно никто не знает английский язык. Что вам больше всего запомнилось от поездки в Шенчжень? То, как меня туда не пустили. Поездка в Шенчжэнь началась не очень приятно, потому что Ваню на границе не пустили с нами, и получилось так, что мы в четвером поехали, а он остался. Более того, поездка реально началась неприятно, потому что я проснулся от стука в дверь, потому что я благополучно проспал, я собрался за три с половиной минуты, мой организм был в полнейшем шоке, когда мы шли, я не понимал, что происходит, почему мы куда-то идем, хотя я пять минут назад еще спал, вот, и... Потом начались долгие переходы через границу, да, ожидания, метро. Да. Но, кстати, интересная история на таможне. Мы встретили российских девчонок из Санкт-Петербурга. Они обучаются в другом гонконгском университете. Мы хотели с ними потом потусить, но так вышло, что когда они скинули нам свое местоположение, оказалось, что до них добираться 22 километра. И мы решили, что как-то, наверное, нам, наверное, не настолько хочется. Как-то, наверное, да, наверное. Мы прекрасно провели время своей компанией, нас было не четверо, а пятеро. В пятой к нам присоединилась наша корейская коллега, подружка. Так что в целом весело провели время, очень сильно устали, очень много ходили. 
Шэньчжэнь мне запомнился вот таким настоящим колоритом, потому что ты идешь по невероятно людной улице, где на каждом шагу просто ворчит еда, что-то жарится, что-то продается, люди тебе постоянно что-то предлагают, огромные очереди, реально как будто бы большой фестиваль, и ты как будто бы в этом всем варишься, наслаждаешься каждым сантиметром буквально этой площади, да, все сверкает, ну, в общем, нереальные эмоции, правда, это нужно пережить. Вообще, Гонконг, конечно, хорош по-своему, но Шэньчжэнь нам всем запомнился вот этой вот расслабленной атмосферой, то есть это больше как будто бы город для жизни. Гонконг — это чисто вот такой вот бизнес-центр. Мы, конечно, не отказали себе в соблазне попробовать местную еду. И, ну, не бывает, конечно, первого опыта без ошибок. В общем, на местном рынке мне очень красивой показалась там жареная картошка вся в специях. Ну, я купила себе этой картошки, мне навалили целую чашку, я была счастлива. Подошли там Саша с Аленой, я им дала по картошке. Я кладу эту картошку в рот, жую, еще ничего не понимаю, Саша, уже у него на лице написано, что что-то с ней не так. Я как бы не стал проверять себя на прочность, вот, я знал, что Лена пытается нас убить. Она оказалась просто невероятно острой, настолько острой, что это было невозможно есть. А что вы понимали, когда Лена только купила, у нее были вот эти горящие детские глаза, Саша, здесь всем хватит, говорила Лена. Ну, типа, важно точнее, здесь всех, всем хватит, чтобы убить, типа, всех. В целом, я посчитала, мне примерно 8-8500 вышла поездка в Шэньчжэнь, но мы не покупали никакие сувениры, только чай разве что купили там. там 8500 тысяч долларов? Это, это, это с учетом э, визы. Да, виза стоит 245 юаней. 275. 275, точно. Это где-то больше 3000 рублей. Ну и в целом еда там дешевле, гораздо дешевле, чем в Гонконге. Мы нашли местечко, где были всякие а, такие напитки, какой-то сок, фруктов, смузи, вот эти баблти, и там они стоят, ну, типа, 15 юаней. Здесь это стоит по 30 долларов гонконгских, что примерно там 27-28 юаней. То есть разница разительная. Итак, в конечном итоге, если вы прямо сейчас подумываете поехать в Шэньчжэн из Гонконга, то... Вот вам краткое summary того, как вы сможете это сделать. Поездка на метро из Гонконга в Шэньчжэнь составит примерно 40-45 минут и придется за это заплатить вам порядка 50 гонконгских долларов. На границе необходимо приобрести визу в Китай, делается она примерно 2-2,5 часа и составит 275 юаней. Если вы не приобрели ее заранее, то необходимо проставить очередь порядка 2 часов. Если вы предпочитаете скоростной поезд, то визу необходимо приобретать заранее, и поездка составит всего 14-15 минут. Заплатив за это придется 80 ккд, гонконгских долларов. Цены на жилье там тоже гораздо ниже, чем в Гонконге. Хороший отель, 4 звезды, на пятерых человек можно снять ну, за 700-800 гонконгских долларов. В целом, замечательная стоимость. На обед уходит... Порядка 20-30 юаней в хорошем таком заведении, если сесть где-нибудь на улице, то и того меньше. А по поводу цен на транспорт мы ничего не можем сказать, потому что весь день мы передвигались пешком и вообще ни о чем не жалеем. Пешо драл, видишь, он жень, блин. Но, если... Но в целом и в Гонконге есть где путешествовать. Здесь вокруг много разных деревушек, где люди разговаривают на других диалектах, где они занимаются тем делом, которое было передано им и их отцами, и дедами. И очень интересно изучать даже культуру внутри Гонконга. И вот эти маленькие дневные путешествия в другие поселения тоже можно считать полноценными путешествиями. Вот мы как раз в субботу ездили на Тайо. Тайо — это такая рыбацкая деревушка, где люди живут в домиках на ножках в море, и заниматься тем, что ловят рыбу и торгуют продукцией из рыбы. Кстати, там очень много домов, в которых вот ты смотришь, там открыты двери, гостиная. И прямо в этой гостиной они продают какую-то то ли сушеная рыба. В общем, у них прям магазин в гостиной дома. Бизнес на дому. И, наконец-таки, мы перенимаем нашу эстафету. И в гостях сегодня у нас великолепнейший гость по имени Андреа. 
мой чудеснейший, чистоплотнейший, тихий и приятнейший сосед. Андреа, can you introduce yourself? Uh, hi everybody, I'm, uh, I'm Andrea. I'm an exchange student here in Polio, Hong Kong. I'm coming from Italy and uh, I'm majoring uh, in uh, computer science. As the main topic of our episode is traveling, uh, and I and I know that you have a lot of traveling background starting from this summer and years before, as well as for now, and uh, you are going somewhere. So can you introduce it? introduce our listeners to your uh, past travel victories. I'm afraid I have to admit I have been quite addicted to traveling by now. Uh, I think it started when when I graduated from high school. Uh, we we cycled, me and two friends, uh, along uh, basically all of Italy uh, in like a three weeks trip uh, from northern Italy, far north of Italy, uh, all the way down to Rome. And uh, After that, I never really stopped traveling. Uh, in the last year, I've been to uh, I've been to Paris, Stockholm, uh, most of Germany, Austria, Switzerland. Uh, uh, I've been to the U.S. twice in the last two years. Uh, uh, I've been to America the first time in, in 2021 in New York City, uh, and then I went back in New York City uh, this summer for for an internship. But still, like the the main driver of it was uh, again traveling. Uh, I had the chance to, to visit most of the northeast of the United States and also to take a small trip to, to San Francisco to West Coast. Seems like you've had a lot of travelings before uh, among European and uh, American countries. Uh, which country or city did you like the most? Wow, that's, uh, that's a very tough question. Uh, we can we can uh, explicit uh, Italy from this competition, of course. So oh yeah, no, it's uh, it's not in the race actually for me. Uh, I'm more of a, I appreciate a lot more the, the northern part of the world actually. Uh, I would say Stockholm is for sure among the first three of the cities that I enjoy the most. But I would say Vienna in Austria uh, was probably my favorite one overall in you know, quality of life, climate, uh, aesthetics. I haven't been to Stockholm yet, but I've been to Vienna and uh, for little 13 years old me it was a pretty nice city. Let's uh, take a step from the European and American part and go to the Eastern Hemisphere. And uh, as I already know, and as the uh, room was half empty for a couple of weeks, you visited a lot of Asian countries already, but for the last two months. So which ones have you visited? It's, uh, it's actually the, the first time I had the chance to check out this part of the world and I was very excited to do that. Uh, because obviously uh, there's a lot of... The distance from Europe is huge, so there's a lot of differences here, uh, culturally, uh, aesthetically, the, the, the way the, the city looks, uh, the architecture, uh, the urban planning part of it even. Uh, so yeah, it was very interesting to check out, first of all, Hong Kong, Uh, as a place, uh, then we we were able to check out Macau, uh, which is you know uh, quite close. You can take a day trip from from here in Hong Kong to there. Uh, I had the chance to check out also Taipei uh, and uh, and Kaohsiung, which is the second biggest city in Taiwan. Uh, then you can take a bullet train from Taipei to to Kaohsiung and. How, how long does the train take? So well, it takes around one, one and a half hour. The distance between the cities is like several hundred kilometers. Uh, yeah, it's around 300 kilometers, if I remember correctly. Yeah, it's, uh, I think it's the same model of the, the Japanese one, the train. So mm -hmm. it's quite mm, uh, interesting to see it live. You know? yeah, <laughs> maybe I should go there as well. <laughs> yeah, you should definitely. Uh, uh, then what? Yeah, we went to, to Xiamen also, uh, a city in, uh, in mainland China. Uh, which is technically a small city, if you put it in, in, into perspective, uh, but not really small uh, for a European standard. Uh, just for reference, it counts uh, 5 million people. <laughs> Then uh, we went to Shenzhen for a day trip. It's, um, it's basically uh, quite famous as a city uh, in China. Yeah. And it borders Hong Kong, literally, so it takes around 40 minutes get to the border and then you have to go through customs and uh, you can check out the you know the other side of the of the border and it's was super interesting to, to check it out to be able to check it out and uh, yeah that's it and we are we are planning other trips in the, in the next
next week, so uh, hopefully we can uh, we can keep going. Well, I have several questions, like very interesting ones, as I think. Firstly, uh, as you've been to Macau, and Macau is like export to Galconi, and is the architecture of the Macau is similar to European in your perspective? Uh, in in some in instances, I mean, in some streets, uh, especially in the, in the city center, uh, I would say it is uh, a lot of the squares and the, the like governmental. Buildings. If you you are really drunk, is yeah. there a chance you would like mislocate yourself in the middle of Macau and, and think that it's like some European city? Uh, well, obviously, it depends of, on how drunk I am, but uh, I would say no. No, no, because there are still a lot of uh, characteristics. That Asian can... people. Yeah, for example, Asian people, the, uh, the, the people that don't really look Portuguese. Uh, yeah. And also, you know, the, the fact that the uh, text and the, the signs are in, are in Chinese and not, not in Portuguese most of the time. Okay, uh, another one. Uh, as You've been in two Chinese cities, uh, Xiamen and uh, Shenzhen. How different they are? They are both big, but I guess Shenzhen is quite bigger than Xiamen. And like, is there a big difference between like northern and southern Chinese cities? Uh, yeah, I would say there is a difference. Actually, Xiamen is not really a northern city. Uh, so it's middle one. Uh, Middle, I think it's still considered to be south actually, uh, because it's basically facing uh, Taiwan Island. Uh, so it's, I mean, it's further south than, than Shanghai. So I think yeah. they still consider it to be south, but I'm not sure. Uh, they are quite different, yeah. Uh, Xiamen, I think, is much older than Shenzhen, uh, and you can tell by the, the city center. Uh, it's, there are a lot of older buildings, at least, at least more traditional. Uh, Shenzhen, for sure, is more modern. Uh, because it's newer, it was founded in um, like 45 years ago, something like that. And you can really tell, you can definitely tell. And it's more international, uh, Shenzhen compared to, to Xiamen. Probably because, uh, uh, first of all, it's a, uh, yeah, so it's, it's a financial hub for China, yeah, and also it's a border for Yeah, there's so like, like a lot of reasons for that. Generally, if you look at the Chinese map, you can see that uh, Guangdong province and the Bay Area across Hong Kong is very developed. So, like, very dense, and there are like five or six huge cities all around this small plot of land. And <laughs> I hope I will get a chance next time to visit Shenzhen. Well, future trips. And uh, you already mentioned that you have some, and I already know which ones to have, but would you share it with our listeners? Yes, yes, yes. Uh, we are leaving, uh, me and a friend, uh, we are leaving on Friday uh, for, uh, for Thailand. We're going to be spending four days in Thailand, uh, in Phuket in particular. Uh, and that's more of a laid back uh, trip, like to relax a bit. As if we need to relax, really. Uh, oh, come on, midterms have passed. <laughs> yeah, they're fine. I mean, uh, I'm not going to come back here. <laughs> uh, and then we're moving to Kuala Lumpur in Malaysia for two days, and uh, yeah, that's going to be a more uh, 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 checking out the place related trip, you know, a city trip, as, as we might say. Uh, so I'm really looking forward to that. Uh, Kuala Lumpur city seems like a very cool city. Uh, it's very further south compared to Hong Kong, so the weather is going to be probably different because it's more uh, it's tropical. Yeah, it's equatorial almost. Because it's kind of close to Singapore, and Singapore is basically on the equator. No, are we going to like, take a bus to the Singapore? Because like there are a couple hours in your. Uh, uh, I would famous. love to. Uh, I think it would be too much of a stretch, and also because I'm planning to, uh, while going back to Italy uh, at the end of the semester, uh, hopefully take a, spend some days in Singapore as, as a layover. Uh, so like I'm planning to check it out that day in December. So. I'm not really pushing for that. Yeah. And not only Andrea is going to have some trips at the end of this week, because uh, let me tell you a secret, no one of the guys yet to know. Uh, on Wednesday, I'm leaving to South Korea, and uh, I'm going to spend five days in Seoul, trying to get as much of BTS culture as I could possibly do. 
Are you looking forward to that? Yeah, I'm looking forward to Seoul. I'm not looking forward to BTS culture. Okay, yeah, yeah. <laughs> I would feel the same. We okay. should discuss some thoughts. Uh, let's begin with Macau. Uh, for our one-day trip, we spent around 400 Hong Kong dollars per person. It's 5k rubles, around 5k rubles. It's all transportation from the hall to the Macau, from like to the airport terminal with the shuttle bus to Macau, with the transportation in, some food, and also I lost 100 in casino. And you, you took the bus, right? Yeah, we took the bus. And uh, as I know, you went by ferry. We took the ferry, which was more expensive, definitely. But uh, uh, where the journey begins? It's like Kowloon or like Causeway Bay Terminal, or uh, you should go to the airport as well? Uh, no, you don't have to go to the airport, so you're saving a bit on the MTR. For, I don't remember where you take it. Uh, I'm, I'm, I'm ashamed of this. Uh, I think it was Coast Bay Terminal. Yeah, uh, like Island 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 yeah. Yeah, Island 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 Oh, like, but I'm not 100% sure, but yeah, it's not that price. So it's like we, we spend like around one, 120, 115, but wow. we spend like two and a half hours for the transportation. So it might be round trip. No, one one way, because it's like 50 okay, so 50 dollars to the terminal and 60 dollars for the shuttle bus. Okay, so that's not actually. Yeah, I guess I guess, I guess sure. generally it's it's better to go than with the ferry. Okay, okay. No, yeah. I, I learned something. Yeah, yeah, yeah. I, I expected it to be cheaper. Uh, spending the night there was like uh, 300 Hong Kong dollars per person for the night. Uh, it wasn't super cheap. Uh, definitely was cheaper than, than spending a night in Hong Kong on average, I would say. But like yeah. there are like, cheaper places you need, like Thailand, for example. Did you stay in hotel or Airbnb or? Uh, it was the it was a hotel. Uh, I, I didn't book it, uh, but it was probably the. Just by looking at it, it was probably the cheapest option you could get in Macau. Overall, you spent like 700 per trip? I would say, yeah, around 700 uh, round trip and uh, with a night there. Uh, but consider I didn't gamble because I'm, I'm too much of an engineer to gamble. Uh, but yeah, the, other, the others did gamble. Obviously, if you start gambling, it gets uh, on average, expensive. it gets a, a yeah. lot more expensive. But I mean, you could win, uh, but that's not the big And the worst guy, yeah. You, you had one one guy who, who won actually. Uh, yeah, one of the girls we were with uh, actually won at the at the roulette. She she get the, the right number. So I guess thirty five. Yeah, it was time thirty five. So she won uh, around four hundred twenty Hong Kong dollars, something like that, which uh, was nice. Uh, she didn't go on par with the trip overall, but still. Yeah. Did you have any uh, funny stories while traveling around Asia? Oh well, uh, we got a very funny story in Macau actually. Uh, uh, it's uh, both uh, funny and disgusting because uh, maybe a lot of, of the listeners will, uh, will retain to go to Macau after listening to this one. Uh, but basically the hotel we booked, uh, as I say, it was probably the cheapest option we, we, we could get. And uh, when we got to, to our rooms, uh, in one of the rooms, uh, one of our friends uh, found the cleaning girl sleeping inside of the room. <laughs> yeah, that was quite. Uh, um, luckily enough, it was in my room, uh, but still, yeah, that's quite uh, weird to say the least. Yeah, uh, so that's one for sure. Uh, other funny stories. Well, in mainland China, uh, we didn't really the first time, especially we didn't really prepare a lot, and uh, we found ourselves basically without internet access. So it was quite funny to, to find the auto uh, after after we landed in Xiamen, and basically we had to uh, look at the road names and like guess the the, the right number, civic number, to, to, to get the auto. And it was quite funny. We we were actually better than I expected doing this. Uh, so you've been studying Chinese for a couple months, so you have some experience with Chinese numbers. Yeah, yeah. At least like, I could read the numbers, <laughs> and that kind of saved us. Uh, so we were a bit. We were faster uh, figuring it out than I would have expected, but still it was quite uh, quite an adventure. Yeah, well, uh, as I'm going to China, which 
particular advices would you give me as a person who doesn't know Chinese at all and goes to the not like big cities in China and like some smaller ones? You have to rely on your phone because uh, you have. To, I think you have to prepare and download some applications, like uh, figure out what they use there, like uh, which I don't know Alipay or uh, there are some uh, applications they use for uh, navigation, like Baidu Maps, I think, or uh, or Baidu. Uh, there's another one. Uh, it, the name is in Chinese, so I'm, I'm not I'm not going to pronounce it. Uh, and once you have that figured out and you're able to access the internet, then it's much easier. Also, it's, uh, it's quite cumbersome to, to get in and uh, through the day visa because... Uh, you didn't get one as well. When oh, you no, we didn't time. get one the first time, but also we figured that, uh, as you know, uh, at the office, like in the morning, in each morning, there's only okay. yeah, 50 yeah. spots to get in with the day visa. And they, they go through the, those 50 spots quite, quite quickly. Yeah, yeah, yeah. Like if, if you don't get the visa in first like uh, five to seven minutes, you don't get it uh, in the next couple hours. But at twelve, I guess they open up another fifty places. So, well, I guess we should get to the end right now. <laughs> yeah, thank you for coming and. Наши путешествия на этом не заканчиваются. Мы строим новые планы и обязательно расскажем вам о них в следующих выпусках. Желаем вам хорошей недели, а мы. Понедельник!